Москва велосипедная, страна велосипедная, Барселона велосипедная, самое что ни на есть. Российские власти в крупных городах ищут способ решить проблемы с пробками, разгрузить дороги. Хотя решение лежит на поверхности. Пожалуйста. Система муниципальных велосипедов. Все просто. Вы платите 30 евро в год, ездите на велосипедах, вам не надо их парковать, вам не нужно их нигде хранить, вам не нужно их обслуживать. Все делает город. При этом для велосипедистов здесь, в Барселоне, где мы находимся, созданы все условия. Есть велосипедные дорожки со своими знаками, светофорами, с парковками, со всем. Что культивируется в нашей стране? Как мерятся в нашей стране доходы, социальный статус? Объемом двигателя, классом автомобиля, его размерами. А на самом деле все должно быть проще. При оплате вы получаете карточку. Вот на этом столбике вы ее прикладываете вот сюда. На этом дисплее вы выбираете номер велосипеда. Все велосипеды пронумерованы, парковочные места тоже. Здесь же вам карта с всеми парковками подобными, где вы можете взять или оставить свой велосипед. По всему городу вы ездите, приехали, взяли велосипед на пляже, доехали до другой части города, оставили там велосипед, у вас не болит голова, что его украдут. При всем при этом Велосипеды заряжаются, они не на электрической тяге, там просто есть иллюминация. Сзади фара, впереди фара, чтобы вас было видно и чтобы вам было комфортно ездить ночью. Вот так. Хотела вам показать одну штучку. Смотрите, пока нет велосипедистов, а нас никто не собьет. Вот так вот должно быть везде, в России в том числе. Вот это вот, вот это вот. Велосипедная дорожка, которая проложена под большой улице в Испании, где гонал Мар. Причем так вот я вам показал направление по моему движению, а если пройти вот сюда, так вот. Опять же, пока нет велосипедистов. Это полоса в другую сторону. Это в огород нашим чиновникам, что можно вполне в городе организовать велосипедное движение, не мешая автомобилям и пешеходам не создавать никаких проблем и удовлетворить интересы всех просто и создать при этом весьма безопасные условия для передвижения по городу на великах нам повезло мы встретили русскоязычную испанку вы испанка нет из америки вы из америки да. при этом вы говорите по русски да. и у вас есть эта карточка да. Ну, то есть вы приехали к местным друзьям или вы здесь живете? Я здесь живу. Вы здесь живете, да? И э, я насколько понял, 30 евро в год. Сейчас мы фабрику больше 50, 60, что-то. Поправили. 50 евро в год. Было 30. Было 30. И насколько удобна вообще эта система? Ну, очень удобно. Можно взять платить на 30 минут и ездить ты хочешь и если если ты хочешь взять капельку на весь день, день но ну, не можно на весь день на два часа можно но будешь платить капельку больше эти велосипеды они имеют какую-то имеют какую-то систему безопасности то есть там есть какой-то gps датчик да или вы не знаете а, не знаю потому что есть потому что можно видеть на вебкейдж где они ездят где они стоят и сколько их можно стоять, да? На веб-сайте. Да. Ясно. Ну, тогда покажите нам, как это срабатывает с помощью этой карточки. Если я только что приехала, я не могу взять еще один раз. Надо подождать, но когда... Когда вы берете и ставите на глаза, всегда надо... Thank you very much. Очень приятно встретить Очень приятно. говорящую по-русски американку в Испании. Вертесин и прекрасен. Спасибо вам большое. Ну и что касается интеграции велосипедного движения в город. В Барселоне 2000 лет. Велосипеду чуть меньше 200. Два 
метра в ширину велосипедная дорожка, разметка в обе стороны. Причем присутствует знак «Уступи дорогу». Люди ездят, никаких проблем, никто никому не мешает. Ну и здесь хаотично. Все-таки это велосипед, он не поддается регулировкам. Все удобно, учтены интересы каждого. Не вызывает никаких проблем. Барселона велосипедная, по-настоящему велосипедная. У испанцев не составило никакого труда интегрировать велосипед в город с 20 вековой историей. На велосипедах здесь ездят все, и это престижно. Может быть, не стоит мерить в России благосостояние объемом двигателей и классом автомобиля. Может, стоит перенять этот опыт и с удовольствием кататься. Пока!